দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা মাই টিভি সংলাপে আপনারা জানেন আমরা সব সময় নিটল টাটা মাই টিভি সংলাপে জনগুরুত্বপূর্ণ এবং সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজকের আলোচনার বিষয়টি একটু ভিন্ন রকম আজকের আমরা আলোচনা করব এমন একটি মানুষের সাথে যিনি সমসাময়িক এবং তার ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক শিক্ষা জীবন নিয়ে বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে তার কথা শুনবেন আপনারা আর সেজন্যই আমরা আজকে নিটল টাটা মাই টিভি সংলাপের আজকের বিষয়ের নাম দিয়েছি একজন আনিসুল হক আর তিনি হচ্ছেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী যিনি আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের শুভ সকাল স্যার শুরু করছি স্যার সম্প্রতি এক সপ্তাহ হয়ে গেল ঈদ ঈদ গেল আমরা ঈদ দিয়ে শুরু করি কেমন কাটালেন এবার ঈদ এবং এই ঈদ আর আপনার ছোটবেলার ঈদের মধ্যে পার্থক্যটা কেমন দেখছেন প্রথম হচ্ছে যে এবারের ঈদে অবশ্যই আমার মনে হয় যে সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ ঈদটা পালন করেছেন এবং সেই সেই সাথে আমিও বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসাবে শান্তিপূর্ণভাবেই পালন করতে পেরেছি সকালবেলা বৃষ্টি ছিল সেই জন্য ঈদের নামাজ স্বাভাবিকভাবেই যখন আমরা বলি এটা বকরি ঈদ ঈদ উল আজহা খুব সকালবেলা ঈদের জামাত হয় তার কারণ হচ্ছে যে তার পরে পরেই কোরবানি দেওয়ার পালা শুরু হয়ে যায় তো ঠিক সেই সময় বৃষ্টি ছিল আর কি তো আমি বাসার খুব কাছের মসজিদে নামাজ পড়ি তা আমার খুব একটা অসুবিধা হয় নাই আর এর আগেই আমি আমার এলাকায় গিয়ে ঘুরে এসছি সেই দায়িত্ব পালন করে এসছি তো সেই ক্ষেত্রে একা মানুষ মোটামুটি আমার ঈদ পালন হয়েছে আমি আশা করি ঈশাতে বলব যে সকলেরই ঈদটা ভালো গেছে হ্যাঁ এটা এটাও ঠিক যে মূল্য স্ফীতির কারণে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে যে দাম জিনিসপত্রের যে দাম বেড়েছে সেটার একটা চাপ মানুষের মধ্যে পড়েছে কিন্তু তারপরেও আমি বাংলাদেশের জনগণকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা কিন্তু এই ঈদ পালনের যে খুশিটা সেটা সেটা কিন্তু তারা সেই খুশিটা কিন্তু তারা দেখিয়েছেন এবং যেই আনন্দে এই ঈদ পালন করতে হয় সেটা তারা কিন্তু করেছেন আমি সেই জন্যই বললাম যে তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই স্যার আপনার ছোটবেলার ঈদের গল্প যদি একটু শুনতাম বিশেষ করে কোরবানির ঈদে কি পশুর হাটে আপনার কখনো যাওয়া হয়েছে এবং কার সাথে ছোট ছোটবেলা ছোটবেলার অবশ্যই ঈদের স্মৃতিগুলি অনেক মধুর তার কারণ হচ্ছে যে দেখেন ছোটবেলা বাবা মা ভাই বোন সকলে মিলে ঈদ করতাম আজকে সেই পরিস্থিতি নাই তো সেই ক্ষেত্রে তখনকার ঈদের আনন্দ বাসায় ফিরে আসতাম মা ভালো মন্দ রানতেন সেটা খেতাম এবং একটা একটা অত্যন্ত পারিবারিক পরিবেশে আমরা ঈদ উদযাপন করতাম তো হ্যাঁ বাড়ির বড় ছেলে হিসাবে এই দায়িত্ব মাঝে মাঝে পালন করতে হয়েছে যে কোরবানির হাটে যেতে হয়েছে কিন্তু আমি খুব একটা কোরবানির হাটে যাওয়ার মানুষ না এবং দুই চারবার যে যাই নাই তা না দুই চারবার এই দায়িত্ব পালন করেছি কিন্তু সেটা এই দায়িত্বটা বেশিরভাগ পালন করত আমার ছোট ভাই সে এই ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিল যদিও থাকতো আমেরিকায় যখনই ইরে পর্বে আসতো ছোটবেলাতেও গরুর হাটে যাওয়ার ব্যাপারে সে উৎসাহী ছিল এবং এই কাজটা সেই করত আমি খুব একটা যে করতাম তা না কিন্তু সে যেহেতু আমেরিকায় থাকতো তো মাঝে মাঝে এই দায়িত্বটা তার অনুপস্থিতিতে আমার উপরে পড়ত কিন্তু আমি যে খুব আনন্দের সাথে এটা পালন করতাম তা না কারণ আমি নিজেকে মনে করি যে এই সব দরদাম করতে বোধ হয় আমি খুব একটা ইয়ে না মানে আমার বোধ হয় মানে সেই এটা নাই আমি একটু বোকা ধরনের লোক তো সেই জন্য আমি ওই দরদাম করে গরু কেনার ইয়েটা মানে এক্সপার্টিসটা আমার নাই স্যার এই আপনি ছোটবেলায় যখন ঈদ আসতো নতুন কাপড়ের প্রতি আগ্রহ কেমন ছিল এটা তো স্বাভাবিক কিন্তু আমার একটু কম ছিল তার কারণ হচ্ছে যে এই মানে কাপড় জামার ব্যাপারে আমার যে মানে আমার যে ইয়ে আমরা দেখেন খুব 
যে আমি ইয়ে ছিলাম বিলাসী ছিলাম তা না আমি আমি খুব মৃতব্যায়ী ছিলাম এবং আমার মানে আমি অত্যন্ত অল্পে সন্তুষ্ট থাকার লোক ছিলাম তো সেই ক্ষেত্রে আমার আমি কাপড় যেমন অফকোর্স নতুন কাপড় নতুন ইয়ে হলে কিন্তু ঈদের সময় কোরবানি ঈদের সময় নতুন কাপড়টা বড় জিনিস ছিল বড় জিনিস কিন্তু রোজার ঈদের সময় হ্যাঁ নতুন কাপড় নতুন পাঞ্জাবি নতুন ইয়ে আমরা সকলেই ভাই বোন চাস্ত ভাই চাস্ত বোন সকলেই নতুন কাপড় পরে আমাদের যে আনন্দটা ছিল নতুন কাপড় এই আনন্দের একটা পার্ট ছিল অবশ্যই কিন্তু সবচেয়ে বড় যেটা আনন্দ ছিল যে সকলেই আমরা একসাথে হয়েছি এই একসাথে হওয়াটাই এবং একসাথে হয়ে খাওয়া দাওয়া খেলাধুলা এগুলি করাটাই তখন মোর ইম্পর্টেন্ট ছিল স্যার বন্ধুদের ওই সময় মূল টার্গেট কী থাকতো যে ঈদের দিন আমরা এটা করব ওইখানে যাব দুই রকম বন্ধু ছিল আমার এক রকম একটা হচ্ছে স্কুলের বন্ধুরা আরেকটা হচ্ছে পাড়ার বন্ধুরা তো পাড়ার বন্ধুদের ব্যাপারটা হচ্ছে ঈদের সময় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আজকাল আছে কি না আমি জানি না কিন্তু আমাদের ছোটোবেলা এটা ছিল আমরা থাকতাম হচ্ছে মোহাম্মদপুরের স্যার সৈয়দ রোডে তো আমরা সকলে মিলে ঈদে নামাজ পড়তে যেতাম একসাথে বন্ধু বান্ধব তারপরে ধরেন এই পাড়া ঘোরা তিরিশ তিরিশটা রোজা রাখার পরে কেউ কেউ তিরিশটা রেখেছে কেউ কম রেখেছে কেউ বেশ তো এইগুলি নিয়ে আলাপ আলোচনা এইগুলির যে সন্তুষ্টি এই সেই সব করা তারা বিন নামাজ মসজিদে গিয়ে পড়া এই এই সব মানে রোজার ঈদের সময় আমার মনে হয় প্রত্যেক মানে প্রথম রোজার থেকে শেষ রোজা পর্যন্ত এই একটা আনন্দই চলত যে এই ইয়ের পরে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে বেশিরভাগ সময় আমার বাবা বেঁচে থাকতে বেশিরভাগ সময় বিশেষ করে যখন আমার আমার দাদি বেঁচে ছিলেন তখন আমরা সকলেই আমার বাবার ওরা চার ভাই বোনেরা তো বিয়ে হয়ে গেছে অনেকে অনেক ইয়েতে চলে গেছেন তারপরেও যারা বাংলাদেশে থাকতেন আমরা কিন্তু আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে কোরবানি দিতাম এবং ঈদ করতাম বেশিরভাগ সময় তো সেইটা একটা আলাদা আনন্দ ছিল উই অল আমরা সকলেই সেখানে যেতাম এবং এই সেখানে বিরাট ব্যবস্থা তো সেই পুকুর আছে ইয়ে আছে আমরা খুব আনন্দ করতাম এটা ঠিক স্যার এমপি আনিসুল হক মাননীয় মন্ত্রী আনিসুল হক অ্যাডভোকেট আনিসুল হক কোনটা এনজয় করেন বেশি আমি যদি এই কাজটা এনজয় না করতাম তো এই কাজটা তো এই মন্ত্রীর কাজটা তো আমি করতাম না যদি এনজয় না করতাম আমি যদি বলি যে আমি এনজয় করি না সেটা ঠিক 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 হবে না এটা আমি অবশ্যই এনজয় করি আর এমপি হিসাবে আমি মনে করি যে আমার জনগণের প্রতি একটা দায়িত্ব আছে আমার এলাকার জনগণের প্রতি যে দায়িত্ব আমি সেটা পালন করার চেষ্টা করি যে যে দায়িত্ব তাদের সাথে আমার একটা যোগাযোগ আছে তাদেরকে আমি প্রাধান্য দিই আমার আমার এলাকার মানুষকে আমি প্রাধান্য দিই মন্ত্রী হিসাবে আমার সারা দেশের আমার শুধু মন্ত্রী হিসাবে নয় আমি মনে করি এমপি হিসাবে আমার সারা দেশের জনগণের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বটা পালন করার চেষ্টা করি এবং মানুষ মানুষের যেটা প্রয়োজন মানুষের যেটা দাবি সেটাই যেন আমার দ্বারা সম্ভব হয় করা সেটা করার চেষ্টা করি এবং আমার মনে হয় যে এই এই যে ধরেন এই যে মানসিকতা এই মানসিকতার সবচেয়ে বড় এই মানসিকতা গড়ার সবচেয়ে বড় প্রভাব যেটা সেটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার তার কারণ হচ্ছে তার কিন্তু এই মানসিকতাই তিনি কিন্তু নেতৃত্ব দেন এই মানসিকতাটাই কিন্তু তার নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় ইয়ে গুণ আমি বলবো যে তিনি সব সময় বলেন যে মানুষকে সেবা করার জন্য আমরা এসছি তো সেই সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই আদর্শটা নিয়েই চলি আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে দেখেন আমরা কিন্তু সেই প্রজন্ম যে প্রজন্ম আমরা দেখেছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের মানুষের অধিকার এবং স্বাধিকার আদায় করার জন্য যে সংগ্রামটা করা যে কষ্টটা করা আপনারা জানেন যে আমার পিতা তার আইনজীবী ছিলেন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু তখন দেখেছি মানুষ কিভাবে বঞ্চিত হয়েছে মানুষকে কিভাবে অত্যাচার করা হয়েছে 
এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন সেই মানুষের জন্য কথা বলতেন তখন তাদেরকে তাকে কিভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে আমরা উনিশশো সালের যুদ্ধ দেখেছি আমার বাবা মা ভাই মুক্তিযোদ্ধা আমার পরিবারে বহু মুক্তিযোদ্ধা আছেন তো এখন কথা হচ্ছে সেইগুলি দেখার পরে সেই রক্তক্ষরণের পরের স্বাধীনতা এটাকে এবং উনিশশো সালের পনেরোই অগস্টের বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের সদস্যদের যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় সেইগুলি দেখার পরে অবশ্যই বাংলাদেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হয়েছে সেই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এবং বাংলাদেশকে যে পঁচাত্তর উত্তর যেই অপমানজনক স্থানে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে উত্তরণ করার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার যে চেষ্টা সেটার সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত এবং সেই জন্যই কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শটা সেইভাবে গড়ে ওঠা আইনজীবী হবেন এটা কি আপনার নিজের সিদ্ধান্ত নাকি পরিবারের আইনজীবী হব সিদ্ধান্তটা বোধ বাবার পরিষ্কার কথা বলতে গেলে এটা বাবার আমি বহুবার আমার অনেক ইন্টারভিউতে বলেছি দেখেন আমার বাবা একজন সম্পূর্ণ আইনজীবী ছিলেন তো এবং অবশ্যই সেইভাবে একদিন আমরা আমরা তিন ভাই বোন ছিলাম এক বোন দুই ভাই তো আমরা একদিন তখন বাবা খুব ব্যস্ত থাকতেন সব সময় যে বাবার সাথে খাওয়া দাওয়ার একটা সুযোগ হতো তা না কিন্তু আমরা চেষ্টা করতাম একটা বেলা আমরা সকলেই খাওয়া দাওয়া করার জন্য সেটা বন্ধের দিনে হতো দুপুর বেলা আর অনেক দিন পর্যন্ত আপনার যখন উইকডে তখন সেটা রাত্রেবেলা হতো আর রাত্রেবেলা হলো যে সব সময় যে বাবার সাথে খাওয়ার সুযোগ হতো অন্যদের তা না আমার হতো আমি আমার আমার বাবার সাথে সব সময় খেতাম তো কথা হচ্ছে যে একদিন আমরা এরকম দুপুরবেলা না রাত্রেবেলা আমার ঠিক মনে নাই আমরা খেতে বসেছি আমরা পাঁচজন তো সেদিন ইয়ের আলোচনা হচ্ছে আলোচনা শুরু করলেন আমার পিতা যে আমরা কে কি হব হোয়াট ইজ দি অ্যাম্বেশন ইন আওয়ার লাইফ তো উনি আমার বোনকে আমার বোন আমার বড় ছিলেন আমার বোনকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন এবং আমার বোনকে উনি পরিষ্কার বললেন যে বাবা তুমি যেটাই করতে চাও আমি তোমাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা এবং সাপোর্ট দিব বাট তুমি আমি বলবো যে তুমি বিয়ে পাশটা অবশ্যই করবা এটা তার কারণ হচ্ছে যে মানুষের এক তখনকার প্রেক্ষিত উনি বললেন যে দেখো ইয়ের একজন নারীর অন্তত পক্ষে এইটুকু বিয়ে পাশ হলে সে নিজের উপরে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য একটা সাহস পায় সেই জন্য তুমি অন্তত পক্ষে সেটা করো আর যেটা তোমার ইচ্ছা যেই লাইনে তুমি যেতে চাও আমার কোনো আপত্তি নেই আমি তোমার আই উইল গো অ্যালং উইথ ইউ তা আমার বোন তার কথা বললেন আমি হচ্ছে আমার বোনের পরে তো আমাকে আমার আব্বা জিজ্ঞেস না করে আমার ছোট ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কি হতে চাও অবশ্যই আমার মা বসা ছিলেন তিনি অত্যন্ত শিক্ষিত মানুষ তিনি একটু বিরক্ত হলেন তো না আব্বাকে বললেনই যে তুমি এটা কি করছো ওকে জিজ্ঞেস করছো না তুমি চলে গেল ওখানে আব্বাও একটু ইয়ে হলেন যে বলে তুমি রাখো তুমি বোঝো না আমি আর এটার মধ্যে আই ডিড নট ইন্টারফেয়ার আই ওয়াজ লিসনিং আমি শুনছিলাম তো আমার ছোট ভাইকেও তিনি বললেন যে বাবা তুমি যেটাই হতে চাও আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তোমাকে আমার ইয়ে হচ্ছে যেই লাইনেই পড়াশোনা করো না কেন সেটার সর্বশেষ ডিগ্রি সর্বোচ্চ ডিগ্রি যেটা সেটা নিয়ে নিই সেটা মানে ইন আদার ওয়ার্ডস ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে মাস্টার্স পাস সেই লাইনে অন্তত পক্ষে মাস্টার্সটা করতেই হবে সেটা এবং যেটাই হতে চাও সায়েন্সে যেতে চাও আর্টসে যেতে চাও কমার্সে যেতে চাও যেটাতে যেতে চাও আমার সম্পূর্ণ কোঅপারেশন তোমার সাথে তোমার জন্য থাকবে এবং সেটা তুমি করতে পারবে তো আমার ছোট ভাইও সেইরকম তার ইচ্ছার কথা বলেছে তারপরে ওটার যখন শেষ হলো তখন উনি আমার দিকে তাকালেন আমাকে উনি পরিষ্কার ইংরেজি ভাষায় বললেন যে মাই সান ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ চয়েস ইউ হ্যাভ টু বি এ লয়ার দ্যাট ওয়াজ ডিসাইডেড তো আমার আর তো বক্তব্যর কিছু নাই আর উনি বললেন তাও আমি যেভাবে বলে দেব 
যে এইভাবে আইনজীবী হইতে হবে ঠিক সেইভাবে তুমি আইনজীবী হবা মানে তোমার ইচ্ছা মতো তুমি আইনজীবী হয়ে যাবে তাও না আমি যেভাবে বলব উনি যেভাবে বলবেন মানে হচ্ছে আমার পিতা উনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ক্যালকাটি ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে উনি ইংলিশে অনার্স ইংলিশ লিটারেচারে অনার্স ইংলিশ লিটারেচারে এম এ এবং ঢাকা ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের মাস্টার্স করা তো সেই জন্য উনি আমাকে বললেন যে তোমাকে এই ইংলিশে পড়তে হবে ইংলিশ লিটারেচারে পড়ে তোমাকে ইংলিশ লিটারেচারে মাস্টার্স পড়তে হবে এবং তারপরে তুমি এল এল বি এল এম করবা তা আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করেছি আই হ্যাড এ ভেরি ফ্রি অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক ডিসকাশন উইথ ইউ তো আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কেন যে বাবা আমি তোমাকে লয়ার বানাবো ঠিক কিন্তু তুমি লয়ার হয়ে যে সাকসেসফুল লয়ার হতে পারবা সংসার চালাতে পারবা এইটা আমি বলে দিতে পারবো না তো সেই জন্য তোমাকে দুইটা যদি ডিসিপ্লিনে তুমি মাস্টার্স করা থাকো তুমি যদি কোনো দিন কলেজ বা ইয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়াইতে চাও তাহলে তুমি গিয়ে অবশ্যই অন্যদের থেকে অ্যাডভান্টেজ পাবা কারণ তুমি গিয়ে বলবো যে আমি দুইটা সাবজেক্ট পড়াইতে পারি আরেকটা কথা হচ্ছে যে তখন ইংরেজিতে আর্গুমেন্ট হতো ইংরেজি প্রচলিত ছিল তো বলতো যে দেখো লিটারেচার পড়লে যেটা দুটো জিনিস হয় একটা হচ্ছে ভাষার উপরে দখল হয় তোমার ডেলিভারি বেটার হবে আরেকটা হচ্ছে মানুষ চেনার একটা এই সাহিত্য পড়লে পরে মানুষ চেনার একটা ইয়ে একটা পরিবেশ মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় সেটাও তুমি পাবো দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম আস্কিং ইউ অত্যন্ত যৌক্তিক কথা এবং আমি মনে করি আমি ওনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই কথা বলতে চাই যে দিস অ্যাডভাইস অফ হিজ টু মি অ্যান্ড দিস গাইডেন্স হ্যাজ মেড মি এ স্ট্রংগার পার্সন স্যার দর্শক শুনছিলেন আজকের বিষয়টি যেমনি একজন আনিসুল হক সেই আনিসুল হকের কথাই আপনারা শুনছিলেন এই আনিসুল হক কিন্তু এমন একটি পরিবারের সন্তান যেই আনিসুল হক উনি ওনার বাবা মা দুজনই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং স্যার আমি যদি ভুল না করি আপনার এক ভাইও মুক্তিযোদ্ধা ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা হ্যাঁ ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এমন একটি পরিবারের সন্তান উনি চলছে আনিসুল হকের গল্প উনি আরও অনেক কথা বলবেন জাতীয় বিভিন্ন ইস্যুতে শুনব তবে তার আগে যেতে হবে একটি বিরতিতে ফিরছি সাথেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম আবার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বিরতির আগে কথা বলছিলেন মাননীয় আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক এ পর্যায়ে আমরা স্যারের সাথে কথা বলবো স্যার প্রথম একটু যে বিষয়টি একটু বেশি আলোচিত এই বিষয়ে আপনি অনেক কথা বলেছেন খুব ছোটোভাবে যদি আমাদেরকে একটু আমাদের মাইটিভি সংলাপের মাধ্যমে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আমি যদি খুব মানে সহজভাবে আপনার কাছে জানতে চাই এটা কি গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নাকি সাইবার ক্রাইম বন্ধ আমি বহুবার বলেছি যে দেখেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটা কিন্তু সব সময় আপনার সাইবার ক্রাইম কম্ব্যাট করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে আর এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে এই কারণে যে এই যে সংবিধান এই আমাদের সংবিধানে আপনার পরিষ্কারভাবে কিন্তু এই ফ্রিডম অফ স্পিচ এবং ফ্রিডম অফ প্রেস গ্যারান্টিড এটা কিন্তু একটা ফান্ডামেন্টাল রাইট দ্যাট যেটা সংবিধান দ্বারা গ্যারান্টিড তো সেইখানে যে জিনিসটা সংবিধান দ্বারা যেই বাক স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যেটা সংবিধান গ্যারান্টি করে সেটার বিপরীতে আইন করা আইন করা যায় না এবং সেটার বিপরীতে আইন করার কোনো উদ্দেশ্য জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নাই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টটা কিন্তু গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বা বাক স্বাধীনতা হরণ করার জন্য করি নাই কিন্তু আপনারা জানেন যে আজকাল এই যে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ডিজিটাইজেশন এই সবের কারণে সাইবার ক্রাইম অনেক হচ্ছে এটাকে কম্ব্যাট করার জন্য একটা আইন প্রয়োজন সারা বিশ্বে এই আইন করা হচ্ছে আমাদের আইনের থেকেও করা আইন কিন্তু ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকায় আছে কানাডায় আছে তো কথা হচ্ছে যে আমরা সেই কারণেই এটা করেছি আপনি দেখেন সেদিনও কি বলে এই আমেরিকা যে ফ্রি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা যে ফ্রি স্পিচের কথা বলে 
এই যে একজন বিচারকের সামনে যে মামলা হয়েছিল তিনি এখন স্টেট ডিপার্টমেন্টকে বলে দিয়েছেন যে তোমরা এটা করতে পারবে না এটা বেআইনি কারণ এবং তখন উদাহরণ দেখা হয়েছে কত জায়গায় ফ্রি স্পিচকে ব্যাহত করা হয়েছে আমরা কিন্তু ফ্রি স্পিচকে ব্যাহত করার জন্য এমন কিছুই করি নাই এবং ডিজিটাল ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনেও কিন্তু আমরা সেই জিনিসটা করি না হ্যাঁ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আপনি কয়টা দেখেছেন সাত হাজার একটা মামলা আছে বলা হয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দুই হাজার আঠারো সালে হয়েছে এখন পর্যন্ত সাত হাজার একটা আইন আছে একটা মামলা আছে কিন্তু কয়টা মামলা এই সাত হাজার একটার মধ্যে আপনার সরকার করেছে জনগণ পাবলিকের একজন নাগরিক যদি মনে করেন যে তার যে তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে আপনার প্ররোচনা প্রচারণা করা হয়েছে যেটা একটা অপরাধ এবং সেটা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় পড়ে আমার মনে হয় তারও একটা অধিকার আছে মামলা করার তো তিনি মামলা করেছেন বিচার হবে বিচার বিচার হওয়ার পরে সাব্যস্ত হবে এই সেটা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা ঠিক কিনা অপরাধ হয়েছে কিনা অপরাধ হলে শাস্তি হবে অপরাধ না হলে খালাস হয়ে যাবে কিন্তু সরকার তার কাজে বা ক্রিটিসাইজ করার জন্য বা সমালোচনা করার জন্য বা তার বিরুদ্ধে বলার জন্য এমন এমন বোধ হয় নজির খুব একটা দেখানো যাবে না যে তার সেই জন্য সরকার পদক্ষেপ নিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আপনার মামলা করেছে এক দুই নম্বর হচ্ছে যে দেখেন হ্যাঁ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন যখন করা হয় তখন তারপরে আমরা দেখেছি যে এটার কিছু অপব্যবহার করা হচ্ছে এটাকে আমি সবসময় বলেছি মিস ইউজ অ্যান্ড অ্যাবিউস এবং এই মিস ইউজ অ্যান্ড অ্যাবিউসের কথা যখনই এটা কিন্তু প্রথমেই স্বীকার করেছে সরকারই স্বীকার করেছে এটা মিস ইউজ অ্যান্ড অ্যাবিউস হচ্ছে আমি স্বীকার করেছি এবং স্বীকার করার পরে পদক্ষেপও নিয়েছি যে এইগুলি কি করে বন্ধ করা যায় সারা পৃথিবীর বেস্ট প্র্যাকটিসের জন্য আমি উদ্যোগ নিয়ে ইউ ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস হাই কমিশনার অফিসের সাথে আলাপ আলোচনা করেছি তারপরে তারা একটা টেকনিক্যাল রিপোর্ট এখন দিয়েছেন তারপরে আমি ইউ এর সাথে আলাপ করেছি তারা দেখে তারা এগিয়ে এসছেন বলেছেন আমরা একটা কনসালটেন্টের দ্বারা আমরা একটা ইয়ে করি সেইখানে আমরা একটা রিপোর্ট দিব সেই রিপোর্টটা দুই দিন আগে আমার কাছে এসছে তো কথা হচ্ছে যে এবং আমি অন্যান্য পদক্ষেপও নিয়েছি যেমন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলাপ করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মামলা করলেই মামলা গ্রহণ করা হবে না মামলা করলে আমরা একটা সেল তৈরি করে দিয়েছি সেই সেলে যাবে এবং আপনার সেই সেলে যাওয়ার পরে মামলাটা গ্রহণযোগ্য কি না মামলাটা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মামলা হতে পারে কি না সেটা নির্ধারিত হলেই হয় থানায় এটা মামলা রুজু হবে অথবা কোর্টে যদি করে ফাইল হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তো এই সব শক অ্যাবজরভার যেগুলি আমরা এই সব পদ্ধতি সৃষ্টি করেছি যাতে এইটার অপব্যবহার না হয় এবং তারপরে শেষে যেটা আমি আরও বলেছি যে এই সব যেহেতু আমার কাছে এই সব রিপোর্টগুলি আসে এসেছে আমি বলেছি সেপ্টেম্বর নাগাদ ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সংশোধন হবে আর স্যার আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই বিদেশে বসে যারা এই মানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যারা সরকারের বিরুদ্ধে নানা গুজব নানা ধরনের মিথ্যা তথ্য বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আসলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো কিছু নেই আমার তো মনে হয় যে প্রথম কথা সামাজিকভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে কথাটা হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়া দেখেন হ্যাঁ এটা করা হচ্ছে আমাদের এই যে মিথ্যাচার এবং এইসব অপরাধ এর জন্য কিন্তু আইন আছে সবগুলির জন্য কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে তারা তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে এবং এটাও আমাদের অভিজ্ঞতা যে অপরাধ করলে আমাদের আমরা বিচার করলে যতই আমরা বলি না কেন এবং যতই বড় বড় দেশগুলি তাদের বলে না কেন যে আমরা বাক স্বাধীনতা এবং আমরা অপরাধীদের রাখি না আমরা অপরাধ সহ্য করি না এইসব কথা ওনাদের ওনারা বলে থাকেন কিন্তু কার্যত যখন এক একজনকে এখানে দণ্ডিত করা হয় এবং তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয় 
সেটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায় এমন কি আপনারা দেখেছেন যে আপনার ইয়ে কি বলে এই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের সদস্যদের যারা খুন করেছেন তাদেরকেও নানা অজুহাতে যারা নিজেদেরকে বলেন সর্ববৃহৎ বা তারা নিজেদেরকে বলেন যে ওল্ডেস্ট ডেমোক্রেসি এই সব কথা যে যেই সব দেশ বলে তারা কিন্তু তাদেরকে রেখে দিয়েছে তা তাদেরকে আমাদের হাতে দণ্ডিত আত্মস্বীকৃত খুনি তাদেরকে ফিরিয়ে দেয় না তো কথা হচ্ছে যে সেফ হ্যাভেন যদি কেউ দেয় এই সেইখান থেকে যদি এই সব অপপ্রচার অপপ্রচার তো আমি বলবো না এটা মিথ্যা সম্পূর্ণ মিথ্যাকে মিথ্যা দিয়ে তারা শুরুই করে মিথ্যা দিয়ে শেষ করে এবং মিথ্যা তো সেই ক্ষেত্রে একটু কঠিন হয়ে যায় তাদেরকে ফিরিয়ে আনার কিন্তু আমাদের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে তার কারণ হচ্ছে আমরা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আমাদের এই সংগ্রাম এবং এই সেবা চালিয়ে স্যার আরেকটা বিষয় হচ্ছে নির্বাচন বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে আসলেই বিভিন্ন মহল থেকে যেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লবিস্ট নিয়োগ করা হয় এবং সেখানে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গাতেই তারা উপস্থাপন করে বাংলাদেশে মানবাধিকার নেই বাংলাদেশে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড মানে হয়ে চলছে একের পর এক রোমানুযায়ী মানবাধিকার বলতে বাংলাদেশে কিছু নেই বিচার পাওয়ার অধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার জাতীয় সংসদের সমাপনী ভাষণে কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এই কথাগুলি হাইলাইট করে গেছেন যে এখন বাংলাদেশকে বলা হয় যে মানবাধিকার এখানে নাই তাহলে আমি যদি শুরু করি এবং সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে নির্যাতনের আমি আমি যদি শুরু করি যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমল এই সরকারের আমলেই কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট মানে হচ্ছে ১৩ লক্ষ রোহিঙ্গাদেরকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি তাদেরকে যখন তাদের নিজস্ব জায়গা থেকে তাদেরকে যখন বিতাড়িত করা হয়েছে তাদেরকে যখন নিঃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছিল তারা অন্যান্য অন্যান্য উপায় না পেয়ে অন্যান্য উপায় না পেয়ে তারা যখন বাংলাদেশে চলে এসছিল আমরা কিন্তু আমাদের সীমিত ইয়ের মধ্যেই আমরা কিন্তু তা এই জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার কিন্তু তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং আজ পর্যন্ত কিন্তু তাদেরকে খাইয়ে পরিয়ে রাখছেন একটা সুন্দর পরিবেশও তাদের জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন ভাষাঞ্চরে এখন আমার কথা হচ্ছে এক দুই এই উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের সতেরো জন সদস্যকে যে হত্যা করা হলো সেই মামলা রুজু হয় নাই তা এবং যা তাদেরকে যারা হত্যা করেছিল সেই আত্মস্বীকৃত খুনিদেরকে যে এই বাংলাদেশের যে সামরিক সরকার বলেন এবং স্বৈরাচারী সরকার তাদেরকে যে শুধু তাদেরকে আশ্রয় দেয় নেই আশ্রয় এবং প্রশ্রয় দিয়েছে এবং তাদেরকে সেইখানে কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় নাই তো মানবাধিকারের সংজ্ঞা যেটা সত্য সংজ্ঞা সেটা আমরা মেনে চলি আর মানবাধিকার সংজ্ঞা যেটা পরিবর্তন করা হয় মানুষের বিশ্বের বড় বড় ধনী দেশগুলির জন্য যে তাদের সুবিধায় সেই মানবাধিকার যদি বলেন সেই মানবাধিকারের জন্য তো আমরা কাজ করব না আমরা সত্যিকারের মানবাধিকারের জন্য কাজ করি স্যার নির্বাচনকালীন সরকার কবে হতে পারে এবং কেমন হবে আমি এর আগেও বলেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি এটা তার সম্পূর্ণ তার এখতিয়ার এটা সংবিধানেও বলে এটা একটা সরকার গঠন করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার হচ্ছে যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন জননেত্রী শেখ হাসিনা সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের দলের নেতা এবং তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি সিদ্ধান্ত নিবেন যে তিনি কিভাবে নির্বাচনকালীন সরকার করবেন এবং কখন করবেন আপনাদের সরকার বিরোধী রাজনৈতিক যে মহলগুলো আছে তারা প্রায় বলছে যে সংবিধান মানুষের জন্য তাই তারা সংবিধান পরিবর্তন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায় সংবিধান পরিবর্তনের কোনো সুযোগ কিংবা প্রয়োজন এখনও মনে করছেন কি না আপনারা এই এই সংবিধান বাংলাদেশের জনগণকে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে এই সংবিধান মানুষের বাংলাদেশের মানুষকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনার একটা মূল অস্ত্র হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে এই সংবিধান অত্যন্ত একটা অত্যন্ত ইয়ে রক্তক্ষই মুক্তিযুদ্ধের পরে যারা সেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই জনপ্রতিনিধি দ্বারা এই সংবিধান রচিত হয়েছে এই সংবিধান এই সংবিধান কাটা ছেঁড়া করেছে অস্ত্রের মাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আবার এই সংবিধানটাকেই সঠিক জায়গায় নিয়ে গেছে জননেত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার এবং আমার মনে হয় না যে এই সংবিধানের এবং আমরা দেখেছি যে এই সংবিধানের আন্ডারে দুই হাজার নয় সালে দুই হাজার আট সালে দুই হাজার চোদ্দো সালে এবং দুই হাজার আঠারো সালে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে তো এই সংবিধান পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন আছে বলে নির্বাচনের জন্য আমার মনে হয় না ধন্যবাদ স্যার নির্বাচন কমিশন নিয়ে একটি আইন হয়েছে এই গত দুই এক দিনের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের ধোঁয়াশা তোলার চেষ্টা করছে এই বিষয়টি আপনি অবশ্যই স্পষ্ট করেন স্যার একটি বিরতি নিয়ে আসছে স্যার দর্শক চলছে নিটল টাটা মাইটিভি সংলাপ এ পর্যায়ে নিচ্ছি আরও একটি বিরতি ফিরছি সাথেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম আবার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বিরতির আগে আলোচনা করছিলেন মাননীয় আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক স্যার এ পর্যায়ে যে নির্বাচনকালীন সরকার আইন বিষয় না নির্বাচনকালীন সরকার তো নির্বাচন কমিশন আইন কমিশন যে আইনটা করা হয়েছে যে এখন নির্বাচন কমিশন নতুন নির্বাচন কমিশন আমি একটা প্রেক্ষিত প্রথমেই বলে নিই প্রেক্ষিতটা হচ্ছে যে দেখেন জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার কিন্তু জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে একটা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করে দেওয়ার জন্য এখন কথা হচ্ছে যে সেই ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ যেটা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার নিয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই সংবিধানের একশো আঠারো অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে নি প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে একটা আইন হতে হবে সেই আইনটা কিন্তু পঞ্চাশ বছর এই দেশে হয় নাই এবং এই সাবকন্টিনেন্টে এই আইনটা অন্য কোনো দেশে কিন্তু নাই কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় আমরা সেই আইনটা করেছি এবং এই যে নির্বাচন কমিশন সেই নির্বাচন কমিশন কিন্তু এই আইনের দ্বারাই ইয়ে অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে এখন কথা হচ্ছে যে এই নির্বাচন কমিশন মনে করলেন যে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অর্ডার নাইনটিন যেটা সেটা কিছু সংশোধন করা প্রয়োজন এবং একটা জিনিস আরেকটা জিনিস আমার এখানে উল্লেখ করা উচিত সেটা হচ্ছে যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে প্রথম যে এক বছর যে তিন তার তিন বছর সাত মাস এর মতন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন সেই সেই সময়কালীন এই আইনের দিক থেকে যদি বলা হয় তিনি কিন্তু একটা সম্পূর্ণ আইনি কাঠামো তৈরি করে দিয়েছিলেন যেটাকে বলা হয় লিগাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেশ পরিচালনা করার জন্য এবং সেই সময় কিন্তু তিনি একটা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন যাতে হয় সেই ব্যাপারে একটা আইনও করে দিয়েছিলেন যেটাকে বলা হয় রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অর্ডার নাইনটিন তো সেইটাকে ওনারা পরিবর্তন করতে চাইলেন ওনারা সেই পরিবর্তন আপনার সেই ড্রাফটটা পাঠালেন লেজিসলেটিভ ডিভিশন সেই ড্রাফটটা আপনার ভেটিং করে এটা মন্ত্রিপরিষদের অ্যাপ্রুভালের জন্য নিয়ে গেলেন মন্ত্রিপরিষদের অ্যাপ্রুভালের যখন নিয়ে গেলেন সেখানে একটা নতুন তারা একটা নতুন আর আর্টিকেল সাব আর্টিকেল ওনারা ঢুকাতে চাইলেন নাইনটি এ বলে একটা আর্টিকেল আছে নাইনটি ওয়ান এতে পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে নির্বাচন কমিশন যে কোনো সময় কিছু কারণ দেওয়া আছে আরবিত্রেরই তো থাকতে পারে না কিছু কারণ দেওয়া হয়েছে এই কারণগুলি ঘটলে পরে একটা নির্বাচন বন্ধ করে দিতে পারেন একটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে ওনারা এরপরে যেটা ঢুকানোর চেষ্টা করলেন সেটা হচ্ছে ওনারা বললেন যে নির্বাচন কমিশন যে কোনো পোলিং সেন্টারে নির্বাচন একটা জিনিস এবং নির্বাচনের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো জিনিস আছে ধরেন আপনার তফসিল ঘোষণা তফসিল ঘোষণার পরে যেই কাজগুলি করতে হয় মনোনয়নপত্র দাখিল এবং সর্বশেষ হচ্ছে নির্বাচনে ভোট গ্রহণ 
তো কথা হচ্ছে যে এই তারা বল তাদের যেই ড্রাফটটা ছিল সেটার মধ্যে ছিল যে কোনো সেন্টারে যদি পোলিং সেন্টারে যদি আপনার গণ্ডগোল বা কোয়ার্সন বা ইয়ে হয় এবং সেটা যদি নির্বাচন কমিশন সেই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্বাচন সেই নির্বাচন সেই কনস্টিটুয়েন্সি সম্পূর্ণ নির্বাচন বন্ধ করে দিতে পারবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে ধরেন আমার নির্বাচনী এলাকা নিয়ে যদি কথা হয় আমার নির্বাচনী এলাকায় একশো চোদ্দোটা কেন্দ্র ছিল এখন ধরেন চোদ্দোটা কেন্দ্রে যদি গণ্ডগোল হয় আর একশোটা কেন্দ্রে যদি গণ্ডগোল না হয় এবং জনগণ যদি সুষ্ঠুভাবে ভোট দিয়ে থাকে তাহলে পরে এই চোদ্দোটা কেন্দ্রে গণ্ডগোল হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন এই ক্ষমতা রাখবে যে তারা সম্পূর্ণ নির্বাচন বন্ধ করে দিতে পারবে এটা কি গণতান্ত্রিক এটা গণতান্ত্রিক না তার কারণ একশোটা সেন্টারে তো জনগণ সুষ্ঠুভাবে ভোট দিয়েছে এটা এই জায়গাটুকু গণতান্ত্রিকও ছিল না আর আমাদের ইয়ে হয়েছিল এবং সত্যি হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে জনগণের যে ভোটাধিকার সেটার উপরেও হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে যেটা করা হলো এবং এইটাই গণতান্ত্রিক যে নির্বাচন কমিশন অবশ্যই যেই সব পোলিং সেন্টারে গণ্ডগোল হয়েছে সেই সব পোলিং সেন্টারের নির্বাচন বন্ধ করে রাখতে পারে এটার মধ্যে কোনো এটা আইনসঙ্গত কিন্তু দুইটার জন্য সারা নির্বাচন বন্ধ করা এটা তো সংবিধান পরিপন্থী অধিকার পরিপন্থী সেই জন্য এই জায়গাটুকু সংশোধন করে এখন বলা হয়েছে যে পোলিং সেন্টার ইয়ে যেই পোলিং সেন্টারে গণ্ডগোল হবে যেই পোলিং সেন্টারে যেই কারণগুলি দেওয়া আছে সেগুলি হলে এক বা একাধিক পোলিং সেন্টারে নির্বাচন তারা বন্ধ করতে পারবেন এবং নির্বাচন বন্ধ করে পরে নির্বাচন দিতে পারবেন অথবা যদি কম সংখ্যক পোলিং সেন্টার হয় তারা যদি রেজাল্ট দিতে চান তাহলে তার মানে সর্বময় ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে আইনের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য এখানে যারা বলেন ধরেন যখন জাতীয় সংসদে এটা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছিল তখন অপোজি অপোজিশনের সংসদ সদস্যরা বলেছেন এটা আগে ছিল এটা থাকা উচিত তার মানে হচ্ছে ওনারা দেখেনি না যে এটা আগে কখনো ছিল না এটা নতুন সংশোধন সংযোজন করা হচ্ছে এবং এই এই সংশোধনটা এই সংযোজনের যে সংশোধন এই সংশোধনটা ঠিক না আইনসঙ্গত হয় নাই বলেই এটা করা হয়েছে এবং আমার মনে হয় যে যারা এই আপনার এটার সমালোচনা করছেন তারা অহেতুক জনগণকে আপনার বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছে স্যার নির্বাচন সামনে রেখে তো আগেই বলছিলাম যে লবিস্ট নিয়োগ তারপরে স্যাংশন ভিসা নীতি আরও বিদেশিদের দৌড়ঝাঁপ এগুলো আরও চলবে হয়তো আরও বেশি বাড়বে এখন যতটা আছে এইটা কি সামাল দিতে পারবে সরকার অবশ্যই প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার মনে হয় না যে এটা বাড়বে এক কথা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে দেখেন এই যে ভিসা নীতি ভিসা নীতি নিয়ে আমরা খুব লাফালাফি করি আমাদেরও তো একটা ভিসা নীতি আছে আছে না তো সারা সারা পৃথিবীরই দেশ সব স্বাধীন দেশেরই ভিসা ভিসা নীতি আছে এইখানে যুক্তরাষ্ট্র যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে এই 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 কারণে এই এই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে যদি কেউ ব্যাহত করে এই সব কয়েকটা এক্সকিউজ মি কয়েকটা কারণে কারণ যদি কেউ যদি এইগুলি এই সব কাজ করে তাহলে তারা তাদেরকে ভিসা দিবে না ভালো কথা তারা দিবে না আমার কথা হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র যে ভিসা নীতি গ্রহণ ভিসা নীতি ডিক্লেয়ার করেছে সেই ভিসা নীতি যদি পক্ষপাত দুষ্ট হয় কোনো কারো প্রতি সেটা অবশ্যই অন্যায় হবে আর তারা যদি ক্রস দ্য বোর্ড সকলেই যে কেউ অন্যায় করলেই এই ব্যাপারে তারা তাদের তারা পদক্ষেপ নেয় আমাদের কিছু বলার নাই আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে হ্যাঁ একটা স্বাধীন দেশ হিসাবে অবশ্যই একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমি আমি এটা বলেওছি এবং আমি এখনও বলছি যে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে এই ভিসা নীতি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হোক বা বিএনপির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হোক যে জন্যই কিন্তু এই ভিসা নীতি দেওয়াটাই একটা দেশ হিসাবে একটা দেশের স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমার জন্য অপমানজনক আর তৃতীয় কথাটা যেটা যে দেখেন আমরা খুব আমরা বলতে সরকার 
আমরা খুব এই ভিসা নীতি নিয়ে আমরা খুব বিচলিত নই তার কারণ হচ্ছে আমি প্রথমেই কিন্তু বলেছি যে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে একটা সুষ্ঠু অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন করে দেওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ আমরা সেটা করব নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু হবে এবং যে যার ইচ্ছা সে নির্বাচন করতে পারবে আমরা মনে করি সকলেই করব আর যার ইচ্ছা না সে করবে না স্যার আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি এবং শেষ দিকে আপনি ইতিমধ্যে শুনেছেন যে আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানটির নাম দিয়েছি একজন আনিসুল হক আমি আমি বুঝলাম না যে এই রকম নাম দেওয়ার কি প্রয়োজন এটা আমি এত বড় মানুষ না যে একজন আনিসুল হক এটা এটা আপনার প্রতি এটা আপনার প্রতি আমাদের আসলে সম্মান আপনাদেরকে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ কিন্তু তারপরেও আমি এটা প্রতিবাদ করি এইভাবে নাম দিলে আমি অত্যন্ত বিব্রত হই আপনার স্যার আপনার আপনার কথা মানুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে শোনে কারণ আমরা মিডিয়া তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমরা মিডিয়া কর্মী আমরা জানি যে আসলে কার মানুষ কোন মানুষের কথার প্রতি আসলে দেশের সাধারণ মানুষের আগ্রহটা খুব বেশি কারণ আমরা গণমাধ্যম কর্মী আপনার যে কোনো প্রোগ্রাম থাকলে আমি কোনো মন্ত্রী বা কোনো নেতাকে ছোট করছি না অনেক বড় বড় মন্ত্রীদের প্রোগ্রামে বা মিডিয়া কর্মী দুই একজন বা দু চারজনও যায় কিন্তু আপনার একটা প্রোগ্রামে সন্ধান পেলে সেখানে হুমড়ি খেয়ে মিডিয়া কর্মীরা পড়ে এটা শুধু আমাদের চাহিদার চেয়ে মানুষের চাহিদা আপনার কথার জন্য বেশি সেজন্যই সবশেষে আপনি শুধু ব্রাহ্মণবাড়িয়া আপনার নির্বাচনী এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া চার কস বা আখাউরা শুধু সেই এলাকার মানুষের জন্য এবং তার পাশাপাশি আপনি পুরো দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন যেহেতু আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে একটি মানে একটা কুয়াচ্ছন্ন পরিবেশ একটা মানুষের ভিতরে আতঙ্ক কাজ করছে সেই ওভারঅল একটা বিষয়ে আপনার নির্বাচনী এলাকা পাশাপাশি দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে আমার নির্বাচনী এলাকার কথাটা পরে বলি আগে সারা দেশের জনগণের কাছে আমি শুধু এটাই বলব যে একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে আপনাদেরকে আমি বলতে পারি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ কিন্তু তলাবিহীন ঝুরির থেকে এখন সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিত একটা বাংলাদেশ এর একটা স্বপ্ন আছে তিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি ইনশাল্লাহ এই এবং যতগুলি অঙ্গীকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণকে দিয়েছিলেন তার থেকে বেশি কিন্তু তিনি করেছেন যেমন আমি আপনাকে বলি এই যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন জন্ম শতবার্ষিকীতে যেই পদক্ষেপ তিনি নিলেন যে বাংলাদেশের কোনো মানুষই গৃহহীন থাকবে না আপনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই কথাটা কিন্তু ১৬ জানুয়ারি উনিশশো সালে বলেছিলেন জননেত্রী শেখ হাসিনা সেই আদর্শেই কিন্তু এখন প্রায় সকল গৃহহীনকে গৃহ দিয়েছেন তিনি সেটাই বললাম তিনি যে কথা দিয়েছেন তার থেকে বেশি কাজ করেছেন এবং আজকে আমি মনে করি এক্সকিউজ মি জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে ইনশাল্লাহ আগামী ডিসেম্বর জানুয়ারি যে কোনো সময় যেটা ইলেকশন কমিশন নির্ধারণ করবে একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অবাধ নির্বাচন হবে এবং যদি জনগণকে জনগণ যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী নেত জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে আবারও সরকারে ভোট দিয়ে বসান তাহলে পরে আমি বলতে পারি যে দুই সালে অবশ্যই বাংলাদেশ উন্নত দেশ হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিত হবে আর আমার এলাকার জনগণকে আমি শুধু এইটুকু বলবো আমি আপনাদের সন্তান আমি আপনাদের পাশে সব সময় ছিলাম গত দশ বছরে উন্নয়ন যেটা হয়েছে আপনারাই দেখেছেন এবং আমি আপনাদের পাশে সব সময় থাকব সুযোগ দিলে ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট আনিসুল হক আসলে আপনি আমাদের দৃষ্টিতে একজন শুধু আইনজীবী এমপি কিংবা একজন মন্ত্রী নন আপনি দেশের সম্পদ আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি দর্শক এই ছিল আজকের নেটওয়ার্ক ডাটা মাই টিভি সংলাপের আয়োজন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন মাই টিভি সঙ্গী থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার